इसका मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज है सबसे ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हम इसे यूज करते हैं सोप इंडस्ट्री में सोप बनाने के लिए डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इसके बाद दुनिया में जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो यूज हो रही है पेपर इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो इतना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये जो प्रोडक्ट होता है तो इसको बनाने के लिए इंतहाई चीप किस्म का रॉ मेटेरियल इस्तेमाल होगा ताकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बने और इससे बनने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो आसानी के साथ या लो प्राइस के अंदर अवेलेबल होने चाहिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए जो हम अपरेटस इस्तेमाल करते हैं ये इसकी डायग्राम है इसे हम नेल्सन सेल कहते हैं या इसको हम डायाफ्राम सेल का नाम भी देते हैं तो दरअसल ये हमारे पास एक ऑब्लॉन्गेटेड सिलेंडर होता है ऑब्लॉन्ग परफोरेटेड सिलेंडर होगा एक गोल और लंबे किस्म का एक सिलेंडर होता है ये जो हमें नजर आ रहा है ब्लैक वाला और ये परफोरेटेड होता है ये मसामदार होता है इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं अब ये जो सिलेंडर है इसके अंदर आम तौर पर एस्बेस्टस की लाइनिंग लगाई जाती है यानी एस्बेस्टस को इसके अंदर कोट किया जाता है नाउ दैट सिलेंडर एक्ट एज ए कैथोड और ये जो सिलेंडर होगा ये कैथोड का काम करता है अब इसके अंदर फिर एक बड़ा सा रॉड कार्बन का बना हुआ एक रॉड डिप किया जाता है दैट रॉड एक्ट एज ए एनोड और ये ग्रेफाइड या कार्बन का बना हुआ एक एनोड होगा और फिर इसके अंदर जो है ये बड़ा सारा एक स्टील टैंक है ये नीचे जो हम देख रहे हैं ये एक कैच बेसन होगा अब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है वो इंतहा चीप किस्म के सस्ते किस्म के रॉ मटेरियल हैं जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो रॉ मटीरियल है वो सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक लेते हैं और पानी लेते हैं पानी वाटर लेते हैं दो रॉ मटेरियल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर अब होता क्या है आपको साफ नजर आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हासिल करेंगे यानी इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये हेयर वी ऑब्टेन सोडियम जहां से हमें सोडियम मिलेगा और साथ ये क्लोरीन गैस आ जाएगी ये सोडियम मिलेगा और वाटर के अंदर से आपने जो चीज लेनी है वो ओ एच आई लेना है यानी हाइड्रोक्सल आइन लेना है ये जो हाइड्रोजन होगा ये एच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अब ये जो सोडियम होगा और ओ एच आई जो होते हैं ये आपस में मिलके दे फॉर्म एन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा अब ये जो हमें नीले रंग का आपको नजर आ रहा है दैट इज दोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर ये सोडियम क्लोराइड का पानी के अंदर सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन ब्राइन क्या होता है इसे हम ब्राइन कहते हैं वट इज ब्राइन तो हम ब्राइन कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एनी साल किसी भी साल का जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है दैट नेम इज ए ब्राइन तो ये सोडियम क्लोराइड का गाढ़ा किस्म का सोल्यूशन होगा इसे हम ब्राइन कहते हैं अब होगा क्या जब इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो ये ब्रेकअप हो जाएगा इनटू सोडियम आइन प्लस क्लोराइड आइन में वाटर ब्रेकअप हो जाएगा इनटू ओ एच आइन में और एच आइन में तो क्लोराइड आइन क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगी और क्लोरीन हमें इनोड के ऊपर यहाँ पे मिल रही होती है ये क्लोरीन मिलेगी यहाँ से और हाइड्रोजन जो होता है वो इस आउटलेट से हमें मिल रहा होगा इस तरीके से इस मिक्सचर के अंदर से क्लोरीन भी उड़ के चली गई और हाइड्रोजन जो होगा वो भी उड़ के चला गया बाकी क्या बच गया सोडियम आइन बच गया और ओएच आइन बन गया ये दोनों आपस में मिलेंगे और दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ हमें नजर आ रहा है क्योंकि ये सिलेंडर परफो रेटेड है इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं इन सुराखों से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरेगा और इसके एच बेसन के अंदर हम इसे हासिल कर लेंगे तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट था अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होंगे अब ये जो सोडियम क्लोराइड है जब आपने इसको इस जो है ऑब्लॉगेटेड सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर से अब इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है तो दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिस यानी इसके अंदर से बिजली गुजरेगी तो रिएक्शन क्या होगा ये हमारे पास इसका रिएक्शन है रिएक्शन आएगा कि हमने सोडियम क्लोराइड को लेते हैं सोडियम क्लोराइड जो था जब इसके अंदर से बिजली गुजरती है तो इट कैन बी ब्रेकअप इन टू सोडियम आइन प्लस क्लोराइड आइन तो ये जो होगा ये सोडियम आइन और क्लोराइड आइन के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा बाई दासिज इलेक्ट्रिक रन तो दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिस 
यानी अगर किसी चीज के अंदर से बिजली गुजरे और वो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आइन के अंदर तब्दील हो जाता है तो इस प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं तो अब ये जो सोडियम आइन है और क्लोराइड आइन है अब इन दोनों में से एक ने कैथोड की तरफ चले जाना है एक ए नोड ने ये जो क्लोराइड आइन होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो अब इट कैन बी मूव टूवर्ड ए नोड तो ये ए नोड की तरफ मूव करती है ये क्लोरीन दो क्लोराइड आइन मिलेंगे दो क्लोराइड आइन आपस में मिलते हैं दे लूज इज टू इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये एनोड के ऊपर जाके जमा हो जाते हैं यानी इस सोडियम क्लोराइड को सोडियम को ये क्लोराइड आइन अब छोड़ देगा क्योंकि बिजली ने दोनों को आपस में अलग कर दिया है अब ये जो क्लोराइड आइन होगा इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन और क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड के ऊपर जाके जमा होना शुरू हो जाएगी यहाँ से ऐसे पुर करके उड़ेगी और यहाँ पे हम क्लोरीन गैस को ऑप्टेन कर लेंगे अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर हमारे पास वाटर होगा वाटर जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रो आइन में और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होगा और ये रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास कैथोड के ऊपर हो रहा होगा अब हम कहते हैं रिएक्शन एट कैथोड के कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा तो पानी के मालिक्यूल जो होते हैं वाटर के जो मालिक्यूल होंगे ये वाटर था ये कैथोड की तरफ मूव करता है और इट कैन अब्जॉर्ब टू इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और वाटर कैन बी चेंज इनटू टू आइन तो ये हाइड्रोक्सल आइन में तब्दील हो जाएगा और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है तो ये टैंक जो होता है दैट एक्ट एज ए कैथोड तो इसकी दीवारों के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट होती जाएगी और यहां से हमने हाइड्रोजन गैस को इस आउटलेट से हासिल कर लेंगे इस डोम के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे पास इस साइड से हम इसे कलेक्ट करके सिलेंडर के अंदर कवर कर लेंगे तो इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर हमें क्लोरीन भी मिल गई है और हाइड्रोजन जो होते हैं वो भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिल गया अब आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या है वाटर ने जब दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोक्साइड आइन प्लस हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गई हाइड्रोक्साइड आइन भी अलग हो गया अब हमारे पास जो मिक्सचर था वो सोडियम क्लोराइड था और पानी था तो सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन सोडियम को छोड़ के चली गई और वाटर में से हाइड्रोजन जो होता है वो ओएच आइन को छोड़ के चला गया अब इस मिक्सचर के अंदर क्या चीज बच गई एक सोडियम आइन बच गया और एक जो होता है वो हाइड्रोक्सल आइन बच गया अब ये दोनों जो होते हैं ये कैथोड ये सोडियम आइन और हाइड्रोक्सल आइन दोनों जो होते हैं वो इस सिलेंडर के अंदर बच जाते हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे कैन बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो बना देंगे अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये इस परफोरेटेड कैथो इस परफोरेटेड टैंक के अंदर से रसना शुरू हो जाता है और फिर इसे हम इस कैच बेसन के अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल कर लेते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था कि सोडियम क्लोराइड जो था वहां से हमें सोडियम मिलता है और पानी के अंदर से हमें ओ एच आइन मिलता है दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रो बना देते हैं जो हम इस कैच बेसन के अंदर हासिल करते हैं अब इसके अंदर हमारे पास ना दो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं इस सिंपल से प्रोसेस के अंदर दो प्रॉब्लम्स आते हैं अब हम उन दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं फिर उनका सलूशन देखते हैं पहला प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो क्लोराइड आइन होता है ये अब क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो गया अब ये जो क्लोरीन होती है इट कैन गोस टू वर्ड दी एनोड ये एनोड की तरफ चली जाती है तो ये जो ओ एच आइन होता है इसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी एनोड की तरफ जाऊं तो ये हाइड्रोक्सल आइन भी एनोड की तरफ जाना चाहता है ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम पहला जो हमारे पास इशू आ रहा है वो ये है कि क्लोरीन कैन मूव टू वर्ल्ड एनोड क्लोरीन जो होती है वो एनोड की तरफ जा रही होती है हाइड्रोक्सल आइन की ख्वाहिश होती है कि मैं भी एनोड की तरफ जाऊं तो इसलिए ये क्लोरीन का पीछा करता है इसके साथ जाके लड़ता है रिएक्शन करता है और इस क्लोरिन को कन्वर्टेड इन टू आइन इस क्लोरीन को कन्वर्ट कर देगा हाइपो क्लोराइट आइन में तो ये हमारे पास हाइपो क्लोराइट आइन में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस ये क्लोराइड आइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी प्लस इसके साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा ये तीन जो है वो रा प्रोडक्ट बन जाते हैं ये प्रॉब्लम नंबर वन के अंदर है 
अब जो है हमें तो ओएच आइन की मिकदार ज्यादा चाहिए जितना ओएच आइन जो होता है वो इस प्रॉब्लम के अंदर कंज्यूम होता जाएगा क्लोरीन भी जो है वो भी कंटेमिनेट कंटेमिनेट होती जाएगी और हाइड्रोक्सल की अमाउंट जो होती है वो भी कम होती जाएगी तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अब इसका हमारे पास सोल्यूशन आता है ये आपने अब इन दोनों का हमारे पास सोल्यूशन ये आता है कि हमारे पास ये एन का सोल्यूशन है और ये हमारे पास वाटर का सोल्यूशन है अब इन दोनों के अंदर एक डायाफ्राम को लगा दिया जाता है यानी ये एक डायाफ्राम है एक मिम्ब्रीन जो है वो इन सोल्यूशन के अंदर रख दी जाती है अब ये दोनों क्योंकि हाइड्रोक्सल आइन और क्लोरा क्लोरीन आपस में लड़ रहे थे अब इन दोनों को अलग करने के लिए दो अलग कंपार्टमेंट बना दिए जाते हैं ताकि क्लोरीन और हाइड्रोक्सल आइन ना एक दूसरे को देखे ना इनके आपस में लड़ाई हो तो इस तरीके से ये इनके दरमियान में एक डायाफ्राम लगा दिया जाता है तो इस तरीके से क्लोरीन और ओ एच आइन क्लोराइड आइन और क्लोरीन जो होती है ओ एच आइन जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते दोनों अलग हो सकते हैं लेकिन इस मिम्ब्रीन के अंदर एक ये खसूसियत होती है कि ये जो सोडियम आइन होगा इट कैन बी मूव थ्रो डायाफ्राम सेल टू वर्ल्ड कैथोड ये जो सोडियम होगा ये कैथोड की तरफ मूव कर सकेगा ये कैथोड की तरफ जा सकता है लेकिन क्लोरीन गैस जो होती है या क्लोराइड आइन जो होगा वो कैथोड की तरफ नहीं जाएगा सिर्फ सोडियम आइन जो होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा और इस तरीके से ये ओ के साथ मिलके एन ओ एच बनाता जाएगा और क्लोरीन जो होती है वो जो है इनोड के ऊपर जमा होती जाएगी ओ एच आइन और क्लोरीन जब एक दूसरे के करीब नहीं होंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम क्लोरिन को और ओ एच आइन को अलग हासिल कर लेते हैं अब हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम आ जाता है सेकेंड प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है ये सेकेंड प्रॉब्लम है सेकेंड प्रॉब्लम अब डायाफ्राम सेल के अंदर जो सेकेंड प्रॉब्लम आ रहा है वो ये होता है कि ये जो ओ एच आइन होता है ये खुद जब एनोड की तरफ नहीं जा सकता इसके ऊपर पाबंदी लग जाती है यानी इट कैन नॉट मूव टू वर्ल्ड एनोड इसको अपने अलग कर दिया इसको अलग कंपार्टमेंट के अंदर ले गए तो ये एनोड की तरफ ऐसे उछलता है अट्रैक्ट टू वर्ल्ड एनोड एनोड की तरफ जंप करता है ओ एच आइन और इस तरीके से ये ओ एच आइन जो होता है ओनोड की तरफ जंप करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू और अपने आप को कन्वर्ट करता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन के अंदर और इसकी जो होती है रिडक्शन यानी ये ऑक्सीडेशन शो करता है और इनोड की तरफ जाने की कोशिश करता है अपने आप को ब्रेकअप कर देता है और मालिकुलर ऑक्सीजन के अंदर अपने आप को तोड़ देता है और फिर इस ऑक्सीजन को ये भेजता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए ताकि क्लोरीन जो जा रही है उसे किसी ना किसी तरीके से कंटेमिनेट किया जा सके तो यहाँ पे भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ गया कि हमें तो ओ एच आइन की मिकदार ज्यादा चाहिए जितना ओ एच आइन ज्यादा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार भी उतना ज्यादा बनेगी अगर हाइड्रोक्सल आइन ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होता गया तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो तो कम होती जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कम हो जाएगा तो हम दूसरा प्रॉब्लम ये करते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है इसका इसका सोल्यूशन अब ये हमारे पास आ जाता है कि ये जो ओ एच आइन है इसे एनोड से दूर कर दिया जाता है यानी एनोड की तरफ ये देख ही नहीं सकता यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है एक कांस्टेंट लेवल डिवाइस के अंदर फिर इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होती है इट कैन बी इट कैन टू वर्स दैथोड इसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होती है वो कैथोड की तरफ कर दी जाती है ताकि ओ एच आइन जो होता है वो इसको एनोड की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो सके और तेजी से बह के यहाँ से चला जाए तो इस तरीके से हम जो है वो फिर ओ एच आइन को बचा लेते हैं इन टू डिकम्पोजिशन होने से ताकि ये ऑक्सीजन के अंदर टूट ना जाए अब इस सारे मसाइल के बाद जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है वो कितने परसेंट होती है जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मिलने वाली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो सिर्फ अलेवन परसेंट होती है अलेवन परसेंट इसके अंदर एनओ एच होता है और तकरीबन सिक्सटीन परसेंट इसके अंदर जो होता है वो एन होगा अलेवन परसेंट इसके अंदर एनओ एच होता है और सिक्सटीन परसेंट इसके अंदर जो होता है वो एन एस सी एल होता है बाकी इसके अंदर पानी होता है अब हम इस सोल्यूशन को क्या करते हैं दोबारा गर्म करते हैं हीट करते हैं अब ऑपरेट करते हैं ताकि ये सोल्यूशन कंसनट्रेट हो जाए जब ये कंसनट्रेट हो जाता है तो इसमें मौजूद जो वाटर होगा उसकी मिकदार जो होती है बहुत कम हो जाती है वाटर ज्यादातर जो होगा वो एवोपरेट हो जाएगा अब ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये लेस साल वाला है इसलिए सोडियम क्लोराइड कैन बी फॉर्म क्रिस्टल जैसे दूध के ऊपर हम दूध को गर्म करें ऊपर मलाई आ जाती है तो ऐसे सोडियम क्लोराइड जो होगा इसके क्रिस्टल जो होंगे ये इस सत्ता के ऊपर आ जाएंगे 
और इस तरीके से ये जो सोडियम क्लोराइड होगा इसको इसकी सत्ता के ऊपर से क्रिस्टल्स की शक्ल में उठा लिया जाएगा अब जो नीचे लिक्विड बच जाता है इस लिक्विड के अंदर तकरीबन 50 परसेंट हमारे पास एन होता है और 1 परसेंट इसके अंदर सिर्फ एन एस के तौर पर पाया जाता है और कमर्शियल लेवल पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें हासिल हो रहा है इसमें अगर 1 परसेंट एन की इम्प्योरिटी है तो इतनी ज्यादा ये इम्प्योरिटी नहीं होती तो आई होप डे स्टूडेंट कि आपको जो है वो कमर्शियल परिप्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो समझ आ गई होगी वाह मा अलैना इल्लल बलाख